నమస్కారం శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు ఎంతో సున్నితత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తీసుకునే జాగ్రత్తలపైనే వారి మనుగడ ఆధారపడి ఉంటుంది మాతృత్వం మహిళా జీవితంలో ఓ వరం ఎంతో ఆనందాన్ని పంచుతూ ఈ లోకంలోకి వచ్చే పిల్లలకు మొదటి ఏడాదిలోనే మంచి సంరక్షణ అందించాలి శిశు సంరక్షణ వారోత్సవాల సందర్భంగా పిల్లల విషయంలో మొదటి ఏడాది జాగ్రత్తల అంశంతో పాటు పిల్లల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకొచ్చింది శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖ పిల్లల పుట్టిన తరువాత వారికి మొదటి ఏడాదిలో ఇచ్చే సంరక్షణ జీవితాంతం అనేక వ్యాధుల నుంచి రక్షిస్తూ ఉంటుంది ఈ విషయంలో కొన్ని అపోహలు కూడా ఉన్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా మురుపాలు ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి మొదటి ఏడాదిలో వివిధ దశల్లో పిల్లలకు అందించాల్సిన సంరక్షణ ఎలాంటిదో తెలుసుకుందామా తొలి ఏడాదిలో పిల్లలకు ఇచ్చే రక్షణ వారి జీవితానికి చిరకాలం అండగా నిలుస్తుంది ఈ సమయంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగేందుకు కీలకమైన తొలి ఏడాది ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే పిల్లల జీవితానికి బాల్యమే పునాది మరీ ముఖ్యంగా ఈ సమస్యలో బిడ్డకు తగినంత పోషణ అందేలా చూసుకోవడం దగ్గర నుంచి మానసిక వికాసానికి ఎప్పటికప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం తల్లిదండ్రుల కర్తవ్యం కాన్పు అయ్యాక తొలి రోజు బిడ్డ విషయంలో చాలా కీలకం వీలైనంత త్వరగా బిడ్డను తల్లికి అందించి మురూపాలు తాగించాలి మెదడు సరిగా వృద్ధి చెందేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి ఇవి అమృతంతో సమానం పిల్లలు పుట్టినప్పుడు జీర్ణాశయం చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది కాబట్టి మొదటి వారంలో చాలా తక్కువ మోతాదులో పాలు పట్టినా బిడ్డకు సరిపోతుంది వాటి నుంచి ఆరు నెలలు నిండే వరకు బిడ్డకు తల్లి పాలకు మించిన ఆహారం మరేదీ లేదు తల్లి పాల నుంచి బిడ్డకు అవసరమైన అన్ని పోషణలు అందుతాయి ఆరు నెలలు దాటాక తల్లి పాలతో పాటు అదనపు ఆహారం ఇవ్వాలి బియ్యం జొన్నలు రాకులు సజ్జలు కొర్రలు వంటి వివిధ రకాల ధాన్యాలను వేయించి పొడి చేసుకోవాలి మార్కెట్లో దొరికే పొడులతో పోలిస్తే పిల్లలకు ఇవే అందించడం మేలు అలాగే పండ్లను మెత్తగా చేసి తినిపించాలి తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు నెలల మధ్య సాధారణ ఆహారాన్ని మెత్తగా చేసి తినిపించాలి ఏడాది దాటాక అమ్మ నాన్నలు తినే ఆహారాన్ని పిల్లలకు పెట్టాలి బేబీని మనం రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు సరైన బట్టల్లో మనం వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతే అది కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది థర్డ్ ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో ఈ బేబీస్ని కంపల్సరీగా వాళ్ళు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ అవసరం అయితే గ్లౌ వాడు వాడటం చాలా ముఖ్యం స్టెరాయిల్ గ్లౌస్ వాడుకుని ఈ బేబీస్ని టచ్ చేయాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా ఎర్లీగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఐ కేర్ మనం కళ్ళు క్లీన్ చేసినప్పుడు అవనివ్వండి బాడీ క్లీన్ చేసినప్పుడు అవనివ్వండి ఈ బేబీస్ని చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి సో ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం ఇంకొక రెండోది ఏంటంటే మన బేబీని మనం డెలివరీ అయిన తర్వాత మనం రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఎంత వామ్గా ఉం ఉంచితే అంత మంచిది వార్మర్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటే మనం వార్మర్స్లో పెట్టి వాళ్ళని క్లీన్ చేయడం అన్నీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వార్మర్ ఫెసిలిటీ లేనప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎమర్జెన్సీ కానీ లేదా ఇంటికాడ డెలివరీ అయినప్పుడు కానీ లేదా ఫెసిలిటీస్ లేనందుకు డెలివరీ అయినప్పుడు కానీ ఈవెన్ మన హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బ్ పెట్టినా కానీ ఆ యొక్క వేడికి బేబీ యొక్క హీట్ కన్జర్వ్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళని ఏ టెంపరేచర్స్లో అయితే వామ్గా ఉంచాలంటున్నామో ఉంచడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా చల్లబడిపోయారంటే సడన్గా దే బికమ్ వీక్ హైపోగ్లైసిమియా వచ్చి ఫీడింగ్ ఆపేసి ఇక అనేక తీవ్ర పరిణామాలు జరగవచ్చు సో ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా వాళ్ళు చల్లబడకుండా చూసుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ఏంటంటే పిల్లలు ఫీడింగ్ తీసుకుంటాం వాళ్ళకి ఇనీషియల్గా ఫీడింగ్ తీసుకుంటాం అంత అలవాటు ఉండ ఉండదు కాబట్టి కొన్నిసార్లు సరిగ్గా ఫీడ్ తీసుకోలేకపోవచ్చు సో వాళ్ళు సరైన విధంగా టెక్నిక్తో మనం ఫీడింగ్కి అలవాటు చేయడం ద మూమెంట్ ద కార్డ్ ఈజ్ కట్ మనం ఈ బొడ్డు కట్ చేయగానే వెంటనే బేబీని తల్లి యొక్క బ్రెస్ట్కి మనం అటాచ్ చేయగలిగితే బేబీని వాళ్ళ యొక్క బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ స్టార్ట్ చేయగలిగితే అంతకంటే ఒక మంచి పని లేదు మనం చేసేది సో ఫ్రమ్ డే వన్ ఫస్ట్ మినిట్ గోల్డెన్ అవర్లోనే వాళ్ళని వాళ్ళని ఇమీడియట్గా మనం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ని ఇనిషియేట్ చేయించాలి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సింపుల్ థింగ్స్ అండి బేబీకి వెంటనే స్నానం చేయించాలా అని అని అడుగుతూ ఉంటారు అవసరం లేదు బేబీని జస్ట్ మనకున్న కొద్ది వాటి పరిజ్ఞానంతో ఎవరైనా కానీ నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉండకపోయినా నర్సెస్ ట్రైన్ నర్సెస్ ఉంటే పర్లేదు మనం ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ బేబీని కొద్దిగా క్లీన్ చేయడం కొద్దిగా వేడి నీళ్ళతో కొద్దిగా క్లీన్ చేయించుకోవాలి కానీ ఫుల్ షవర్ బాత్ అది చేయించవలసిన అవసరం లేదు ఏడాదిలోపు పిల్లలకు బర్రె పాలు డబ్బా పాలు 
డబ్బా తిండి ఇవ్వకూడదు దీనివల్ల పిల్లలకు ఇతర జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది మెదడులో ప్రతిస్పందనలను మంచి భావోద్వేగాలను ప్రేరేపించడం కూడా ముఖ్యమే దీంతో మెదడు త్వరగా వృద్ధి చెందుతుంది మేధో సామర్థ్యం పెంపొందుతుంది ఆయా వయసులకు తగినట్టుగా పిల్లల మెదడులో స్పందనలను ప్రేరేపించేలా చూసుకోవాలి ఆయా ఉపకరణాలు అందుబాటులో ఉంచాలి ఇందుకు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు రంగురంగుల దృశ్యాలను చూపిస్తే మెదడులో వాటికి సంబంధించిన ప్రతిస్పందనలు వృద్ధి చెందుతాయి పిల్లలకు క్రమంగా దూరం వస్తువులు చూడటం అలవడుతుంది అలాగే శ్రావ్యమైన సంగీతం పాటలు మంచి కథలు వినిపించాలి వీటితో పాటు చూపు స్పర్శ వెనుకడికి సంబంధించిన స్పందనలు మార్గాలు వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి మన ఫీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఏడుస్తుంది బేబీ అంటే ఏమన్నా డైపర్ వెట్ అయిందా లేకపోతే ఏమన్నా టైట్ క్లోతింగ్ చేసాం మనం లేకపోతే వాతావరణం మరీ చల్లగా ఉన్నా కానీ పిల్లలు విపరీతంగా ఏడుస్తూ ఉంటారు అదే చాలా వేడిగా ఉన్నా కానీ ఏడుస్తూ ఉంటారు అది లేదా నేసల్ సెక్రేషన్స్ నేసల్ బ్లాక్ ఏమన్నా ఉందా లేదంటే కొన్నిసార్లు మనం తెలియకుండానే ఈ కాళ్ళకి చేతులకి తాళ్ళు ఇట్లాంటివి కడతా ఉంటాం మనం అది ఏమన్నా టైట్ అయిందా ఇలా అనేక కారణాల వలన కొన్నిసార్లు గ్యాస్ కోలిక్ ఉండటం వలన కూడా పిల్లలు చాలా ఏడుస్తుంటారు కాబట్టి పిల్లలు ఏడుస్తుంటే చిన్నపిల్లలు పుట్టిన పిల్లలు ఫస్ట్ వీక్ లో సెకండ్ థర్డ్ వీక్ లో ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మనం ఫీడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఏడుపు ఆపలేదన్నప్పుడు వేరే పెయిన్ ఏమైనా ఉందా చెవు పెయిన్ ఏమైనా ఉందా స్టమక్ పెయిన్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే డైపర్ ఏమైనా పెట్ అయిందా లేదా ఏమైనా కుట్టడం జరిగిందా ఇలాంటి కొన్ని ఇతర కారణాలు తెలుసుకుంటాం చాలా ముఖ్యం తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాల్సింది ఈ బేబీ ఎన్నిసార్లు యూరిన్ పాస్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో కంపల్సరీగా యూరిన్ పాస్ చేయాలి అదేవిధంగా స్టూల్ ప్యాటర్న్ ఫస్ట్ డే కొన్నిసార్లు పాస్ చేయొచ్చు పిల్లలు కొన్నిసార్లు పాస్ చేయవచ్చు కానీ వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆల్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ షుడ్ పాస్ మోషన్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలకి మామూలు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉన్నప్పుడు అవనివ్వండి మిక్స్డ్ ఫీడింగ్ వల్ల అవనివ్వండి ఎక్కువగా మిక్స్డ్ ఫీడింగ్లో చూస్తూ ఉంటాం దే డోంట్ పాస్ మోషన్ రోజు పాస్ చేయరు కొన్నిసార్లు రెండు మూడు రోజులు ఒకసారి పాస్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలు రోజుకి ఫైవ్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ కూడా పాస్ చేస్తుంటారు సో రెండు సందర్భాల్లో కూడా మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు అదేవిధంగా వాంత్ చేయటం పిల్లల కొద్దిపాటు పాలు పైకి ఒక్కుతూ ఉంటారు దాన్ని మనం ఎక్కువ భయపడకూడదు కానీ ప్రతిసారి ఫీడ్ తీసుకున్నాడు పిల్లలు విపరీతమైన వామిటింగ్ చేసి మొత్తం తీసుకున్న ఫీడ్ అంతా వెంటనే మళ్ళీ ఫీడింగ్ తీసుకుంటారనుకోండి అలాంటి సమయంలో కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి జీఈఆర్డి అని లేకపోతే పైలోరిక్ స్టినోసిస్ అని కొన్ని రేర్ కండిషన్స్ అలాంటి కండిషన్ ఏమైందో మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇలాగ చిన్నపాటి థింగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెంట్ చేయడం బేబీని వామ్గా ఉంచడం సరైన టైంలో ఫీడింగ్ అవ్వడం వన్స్ ఇన్ టూ టు త్రీ అవర్స్ కంపల్సరీగా ఫీడ్ చేయడం రోజు బాత్ చేయించుకోవచ్చు పిల్లలకి నెల నిండిన పిల్లలకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ దాటిన పిల్లలకి కంపల్సరీగా సింపుల్ బాత్ అనేది కంపల్సరీగా చేయొచ్చు ఇక మసాజ్ విషయానికి వస్తే రోజు చేయాలంటే అవసరం లేదు ప్రిఫరబుల్లీ మూడు కేజీలు దాటిన పిల్లలకి మసాజ్ చేయడం మంచిది పిల్లలకు బయట స్పందనలను బట్టి నవ్వటం అనేది ఆరు వారాలకు కానీ అలవడదు కళ్లలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడటం అలవడకపోతే పిల్లలో ఆర్టిజం వంటి మానసిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు చిన్నప్పుడు భావోద్వేగాలు పెంపొందకపోతే పెద్దయ్యాక ఇతరులతో సరిగా కలవకపోవటం స్పందించలేకపోవటం వంటి సమస్యలు బయలుదేరవచ్చు మూడు నాలుగు నెలల కల్లా దగ్గరలో ఉన్న వాటిని అందుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు అందువల్ల చేతికి గలగల శబ్దం చేసే పిడికిలు వంటివి ఇవ్వాలి ఆరు నెలల కల్లా వస్తువులను ఒక చెయ్యి నుంచి మరొక చేతికి మార్చుకోవాలని చూస్తుంటారు ఇలా ఆయా వయసులకు చేసే పనులకు అనుగుణమైన ఉపకరణాలను ఇస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రేరేపించాలి పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి సొంత వైద్యాలు చేయకుండా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించాలి ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు వైద్యులకు అందుబాటులో ఉంచుకోవటం ద్వారా రక్షించుకోవచ్చు మనకు ఎగ్జామినేషన్ చేయగలిగితే క్లినికల్ ఎగ్జామిన్ చేసి ఏమైనా పొరపాట్లు ఉన్నాయా అవయవ ఫార్మేషన్స్ ఏమైనా తేడా ఉన్నాయా అనేది క్లినికల్ స్క్రీనింగ్ ఇది దీనికి ఎక్స్టెండెడ్గా మనకు అన్ని కొన్ని తెలియదు కాబట్టి కొన్ని మెటబాలిక్ డిసీజెస్ మనం అన్లెస్ దేర్ ఇస్ అ క్లూ మనం చెప్పలేం కాబట్టి మెటబాలిక్ స్క్రీనింగ్ అని చేయడం జరుగుతుంది ఇది అనేక జబ్బులకు చేయొచ్చండి కానీ బేసిక్గా మనం ఒక సెవెన్ డిసీజెస్కి ఏదైతే కామన్గా ప్రివేల్ అవుతున్నాయో అలాంటి డిసీజన్ స్క్రీన్ చేసుకుంటాం చాలా ముఖ్యం ఇది ఫస్ట్ వన్ వీక్లో శాంపుల్స్ తీసుకుంటాం మనం ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ స్క్రీనింగ్ అనేవండి జీ సిక్స్ పీడి అనే డిసీజు ఫినాల్ కిటన్ యూరియా కంజెంటల్ హెడ్రన్ హైపర్ప్లేసియా ఇలాంటి డిసీజ్ ఎందుకు స్క్రీన్ చేస్తామంటే మనం ఇది ముందే మనం తెలుసుకోగలిగితే నూరు శాతం ట్రీట్మెంట్ ఉంది దానికి డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలసేమియా స్క్రీనింగ్ వచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే కంపల్సరీగా చేయించాలి ఎవరికన్నా తెలసేమియా లేకపోతే హిమోలైటిక్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి బిడ్డకే చేయించాలి అది లేని పరిస్థితుల్లో కూడా మనం చేయించుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఎమైనాసిడ్ డిజార్డర్స్ అని అలాగా కార్నటిన్ ప్రొఫైల్స్ అని ఎక్స్టెండెడ్ స్క్రీన్ ఎవరన్నా రిపీటెడ్గా హిస్టరీ ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎవరికన్నా సడన్ డెత్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా డెవలప్మెంట్ డిలే మెంటల్ రిటార్డేషన్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనం ఎక్స్టెండెడ్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకుంటాం కూడా చాలా మంచిది అదేవిధంగా ఆల్ న్యూ బార్న్ బేబీస్కి ఒక్కసారి హీరింగ్ అసెస్మెంట్ చాలా ముఖ్యం అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ హీరింగ్ అసెస్మెంట్ ఎస్పెషల్ ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్కి కంపల్సరీగా చేస్తాం దాంట్లో అంటే అనుమానం లేదు ఇటీవల కాలంలో టర్మ్ బేబీస్ కూడా ఒక్కసారి హీరింగ్ అసెస్మెంట్ చేయించడం చాలా ముఖ్యం ఇక ఐ స్క్రీనింగ్ చేస్తామండి ఆల్ ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్కి రెటినోపతి ఆఫ్ ప్రీమెచ్యూరిటీ అనే కండిషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇఫ్ యూ ట్రీట్ మనం దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయగలిగితే ఐడెంటిఫై చేసి దేల్ హ్యావ్ నార్మల్ విజన్ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం వదిలేస్తే వాళ్ళకి బ్లైండ్నెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్కి ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా వాళ్ళకి ఐ స్క్రీనింగ్ చేయాలి హీరింగ్ అసెస్మెంట్ చేయాలి అదేవిధంగా ఐ అసెస్మెంట్ చేయాలి బేసిక్ స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ డిజార్డర్స్ కొన్ని సిక్స్ టు సెవెన్ డిజార్డర్స్ స్క్రీన్ చేయడం కంపల్సరీ అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు ఎక్స్టెండెడ్ స్క్రీనింగ్ కూడా చేయడం మంచిది ప్రసవం జరగగానే చిన్నారుల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అత్యంత కీలకమైనవి వాస్తవానికి పుట్టుకతోనే రోగాలతో పుట్టే పిల్లల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది పుట్టిన తర్వాత చుట్టుముట్టే రోగాలే అధికంగా ఉంటాయని కొన్ని వాస్తవాలు నిరూపిస్తున్నాయి పిల్లల ఆరోగ్య స్థితిని పర్యవేక్షిస్తూనే ప్రాథమికంగా జాండీస్ ఫిట్స్ వంటివి గుర్తించటం ముఖ్యం బేబీని ఎగ్జామిన్ చేస్తూనే తల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది నవంబర్ డిసెంబర్ మొదలైందంటే చాలు చలి చలి వాతావరణంలోని మార్పులతో పాటు శరీరం కూడా అనేక మార్పులకు లోనవుతుంది ఈ కాలంలో పిల్లలకు సంబంధించిన సమస్య పొద్దున్నే నిద్ర లేవడం దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది ఇలా పొద్దున్నే లేవడమే కాదు చలికాలంలో పిల్లలను మరెన్నో సమస్యలు వెంటాడుతుంటాయి వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఆరోగ్యానికి సంబంధించినవి అందుకే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల గురించి ఈ కాలంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని జాగ్రత్తలు పాటించాలి కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు పిల్లల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలను చూద్దాం డాక్టర్ గారు మాధవి అడుగుతున్నారు మా పాప వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పాపకి చర్మంపై అన్ని దత్తులు వస్తున్నాయి ఎర్రగా కందిపోయినట్లుగా కనిపిస్తోంది డాక్టర్కి చూపిస్తే ఏవైనా పడని వస్తువులు తిని ఉండవచ్చు అంటున్నారు మందులు లోషన్ ఇచ్చారు వాడుతున్నాము కానీ ఆ దద్దులు మళ్లీ మళ్లీ వస్తున్నాయి ఏదైనా సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు మాధవి గారు మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఇది అలర్జీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం లాగానే అనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత లేదా కొంతమందికి ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ తర్వాత కూడా ఈ అలర్జీ అంటే అలర్జీ రావడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కొన్ని సింపుల్ ర్యాషెస్ వస్తాయి కొన్ని విపరీతమైన దద్దరు లాగా వస్తూ ఉంటాయి సో అలర్జీ తీవ్రతని బట్టి ఈ మేనిఫెస్టేషన్స్ లేదా సిమ్టమ్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువ తీవ్రతతో మనకి ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాయి ఫుడ్ అలర్జీ కూడా ఉండొచ్చు లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డస్ట్ అలర్జీ ఉండొచ్చు లేదా ఇన్సెక్ట్ అలర్జీ కూడా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం సో విపరీతంగా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి చాలా తరచుగా వస్తున్నాయంటే దీనికి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొన్ని అలర్జీ ప్యానల్ టెస్ట్స్ అని ఉంటాయి అంటే అందులో ఎటువంటి ఆహారము లేదా ఎటువంటి ఒక అలర్జన్ వల్ల ఈ పర్టికులర్ అలర్జీ వస్తుందో మనము కనుక్కునే ఒక అవకాశం అందులో ఉంటుంది సో ఈ మీ పాపకి ఆ టెస్ట్ చేయిస్తే అలర్జీ ప్యానల్ టెస్ట్ చేయిస్తే ఏ పర్టికులర్ అలర్జన్ వల్ల ఈ ర్యాషెస్ రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయని మనం కనుక్కోవచ్చు అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్ ఐటమ్ జనరల్గా సపోజ్ ఎగ్ ఎగ్ ప్రోటీన్ వల్ల ఈ అలర్జీ వచ్చిందని చెప్తే ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఈ ర్యాషెస్ ప్రాబ్లం అనేది ఖచ్చితంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం డీసెన్సిటైజ్ చేయాలంటే ఏదే ఏ పర్టికులర్ అలర్జీని వల్ల మనకి రిపీటెడ్గా ఇన్ అలర్జీస్ లేదా ర్యాషెస్ వస్తున్నాయో దానికి రిపీటెడ్గా బాడీ సెన్సిటైజ్ అయితే యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి మన బాడీలో అంటే నెక్స్ట్ టైం ఆ పర్టికులర్ అలర్జీ అలర్జీని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది మన బాడీ అండ్ అలర్జీ రాకుండా ఉంటుంది సో ఆ డీసెన్సిటైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ కూడా ఆటోమేటికలీ వస్తుంది ఇదే న్యాచురల్ ప్రాసెస్ బాడీలో వచ్చేది ఆర్టిఫిషియల్గా మనం క్రియేట్ చేసేది అలర్జీని ఐడెంటిఫై చేయడము ఆ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం సో ఈ మెషర్స్ తీసుకుని డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది డాక్టర్ గారు
మా బాబుకి జ్వరంతో పాటు దద్దుర్లు ఎందుకొస్తున్నాయి ఇవి మామూలేనా లేక ఏదైనా సీరియస్ సమస్య సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు మంజులత గారు జనరల్ గా వర్షాకాలంలో ఈ పర్టికులర్ సీజన్ లో మేము కామన్ గా చూసేది డెంగ్యూ జ్వరం అంటే ఇది కూడా ఒక విధమైన వైరల్ ఫీవరే అంటే వైరల్ ఫీవర్స్ కామన్ గా చూస్తుంటాం అందులో మస్కిటో ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఫీవర్స్ చూసారంటే అందులో డెంగ్యూ ఫీవర్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ చికెన్ గునియా సో ఫీవర్ తో పాటు ర్యాషెస్ బాడీలో కనిపిస్తున్నాయి అంటే దద్దర్లు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ప్రైమ్ సస్పెషన్ అనేది టువర్డ్స్ వైరల్ ఫీవర్ వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా మీ బాబుకి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పెద్ద హాస్పిటల్ చిన్న హాస్పిటల్ కాకుండా ఫస్ట్ లాబొరేటరీకి డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ పీడియాట్రిక్ కన్సల్టేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత దానికి సంబంధించిన నెససరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఖచ్చితంగా చేయించాలి ఎందుకంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కనుక రికగ్నైజ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ డెంగ్యూ జ్వరాన్ని దాని తీవ్రత ఎక్కువ అవ్వకుండా మనము కాపాడుకోవచ్చు ఇదే లేట్గా హాస్పిటల్కి ప్రజెంట్ అయితే దాని తీవ్రత ఎక్కువ అయ్యి తర్వాత అత్యవసర చికిత్సలు పెట్టడం కానివ్వండి బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అవసరం పడే అవకాశాలు ఉంటుంది సో ఎర్లియర్ ది బెటర్ అన్నట్టు ముందుగానే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కన్సల్టేషన్ చేయించుకొని దానికి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానివ్వండి లేదా ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి మనము బాబుకి తీసుకోవాలి నెంబర్ వన్ రెండవది ఎటువంటి వైరల్ ఫీవర్ అయినా కానివ్వండి లేదా డెంగ్యూ ఫీవర్ కానివ్వండి చాలా ఎక్కువ మాత్రలో మనము లిక్విడ్స్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలి బాబుకి దాని ద్వారా బాడీలో హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ అవుతుంది బ్లడ్ అనేది చిక్కగా అవ్వకుండా కూడా మనం కాపాడుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే డెంగ్యూలో మెయిన్ ప్రాబ్లం అదే ఉంటుంది బ్లడ్ చిక్కగా అవ్వడము రక్త కణాలు తగ్గిపోవడం సో ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ లేదా ఫ్రూట్స్ లేదా లిక్విడ్ డైట్ అనేది ఎక్కువ అందిస్తూ ఉండాలి పిల్లలకు కాలాలతో పని లేదు కాలం ఏదైనా వారి ఆటలు వారి ఐస్ క్రీమ్లు వారి చాక్లెట్లు వారి కూల్ డ్రింక్లు వారివే కాబట్టి తల్లిదండ్రులే పిల్లల పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అయితే ఈ జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకునే ముందు అసలు చలికాలంలో పిల్లలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయనే పరిజ్ఞానం తల్లిదండ్రులకు ఉండటం చాలా అవసరం డాక్టర్ గారు సంపత్తిలా అడుగుతున్నారు మా బాబుకు పద్దెనిమిది రోజుల వయసు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో మా భార్యకు డెలివరీ అయింది బాబు పుట్టిన గంటలోపే బీసీజీ మాత్రమే ఇచ్చారు మళ్లీ పదిహేను రోజుల తర్వాత హెపటైటిస్ బి ఇచ్చారు కానీ పోలియో చుక్కలు వేయలేదు మరొక డాక్టర్ను అడిగితే ఆరు వారాల తర్వాత వేయించమని చెప్పారు మాకు భయంగా ఉంది ఏదైనా సమస్య ఉంటుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు సంపత్ గారు బిడ్డ పుట్టగానే మూడు వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తామండి ఒకటి బీసీజీ అది ఎడమ చేతికి అలాగే హెపటైటిస్ బి తర్వాత పోలియో చుక్కలు మరి ఏదేని కారణంగా అంటే మీ విషయంలో దఫాల దారిగా ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తోంది ఇందులో కంగారు పడాల్సింది పరిశాన అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు ఒకవేళ ఇవ్వలేదు బిడ్డకి ఖచ్చితంగా పోలియో చుక్కలు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పించుకోవచ్చు మళ్ళీ ఆరు వారాలకు ఉండే వ్యాక్సిన్స్ మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి దాంట్లో కూడా పోలియో ఉంటుంది అప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఏమాత్రం కంగారు పడాల్సిన అవసరము లేదు డాక్టర్ గారు కిరీలా అడుగుతున్నారు మా పెద్దబాబు వయసు రెండు సంవత్సరాలు వాడికి కొద్ది రోజుల క్రితం జ్వరం వచ్చింది ఆరు రోజుల తర్వాత తగ్గిపోయింది జలుబు దగ్గు ఉంది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చూపిస్తే టైఫాయిడ్ అని చెప్పారు మరొక ఆసుపత్రిలో చూపిస్తే వైరల్ ఫీవర్ అన్నారు నా సందేహం ఏంటంటే మా వాడికి ఎందుకు అంతగా జ్వరం వచ్చింది ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇప్పించవచ్చా సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు గిరిగారు మీ బిడ్డకి ఆరు రోజులుగా జ్వరం వచ్చిందని అంటున్నారు అది వైరల్ ఫీవర్ కూడా కావచ్చు టైఫాయిడ్ కూడా కావచ్చు అంటే సాధారణంగా వచ్చేవి కూడా వైరల్ ఫీవర్సే అలా కాకుండా సీజన్లో కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి వైరస్లు ఎక్కువ రోజులు ఎస్పెషల్లీ ఫ్లూ లాంటి వైరస్లు ఎక్కువ రోజులు జ్వరాన్ని కలిగించవచ్చు కాబట్టి అంటే ఈ ఎక్కువ రోజులు వచ్చే జ్వరంలో మేము టైఫాయిడ్ గురించి కూడా ఆలోచిస్తాం ఒకవేళ టైఫాయిడ్ టెస్ట్ కనుక అయ్యి ఉండి ఇది టైఫాయిడ్ అని నిర్ధారణ అయ్యి ఉంటే కావచ్చు కాకపోతే కొన్ని పరీక్షలు టైఫాయిడ్ చేసేటువంటి కొన్ని నిర్ధారణ పరీక్షలు కొన్నిసార్లు లేకున్నా కూడా ఉన్నట్టు రావచ్చు అది చేసే పరీక్షను బట్టి ఉంటుంది ఏదేనేమి మీరు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చా ఒకవేళ టైఫాయిడ్ వచ్చి ఉన్నా కూడా అన్నట్లయితే సహజంగా వచ్చేటువంటి టైఫాయిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పూర్తి స్థాయి ఇమ్యూనిటీ వ్యాధి నిరోధకత బిడ్డకు రాదు కాబట్టి టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ కొద్ది రోజుల తర్వాత బిడ్డ కోరుకున్నాక ఇప్పించడమే తెలివైన పని చలికాలంలో పిల్లల ఆహారం విషయంలో తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా పోషక విలువలు కలిగిన ఆహారం మూడు పూటలా పిల్లలు తీసుకునేలా చూడాలి భోజనం వేడివేడిగా తాజాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఫ్రిజ్ లో పెట్టినవి వేడి చేసి ఇవ్వడం వంటివి చేయకూడదు భోజనంలో కూరగాయలు ముఖ్యంగా దుంపకూరలు ఉండేలా చూడాలి 
క్యారెట్ బీట్రూట్ బంగాళ దుంప చిలకడ దుంప వంటివి పిల్లలకు పెట్టాలి వీటిలో మలబద్ధకాన్ని పోగొట్టే ఫైబర్ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే విటమిన్లు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి ఇది నేటి శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖ మరొక కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం